ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഉണക്കമുന്തിരി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ കേരള പ്ലം കേക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കാണലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളു പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാഷ്നട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ടോട്ടി ഫ്രൂട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്ന ഏകദേശം അതേ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് ടോട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കൂടി ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലോറും അത്ര തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേപ്സ് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഗ്രേപ്സ് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ആ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ തെറിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അതൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഷുഗർ വീണ്ടും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അധികം പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഏകദേശം അതൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ആവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ റെഡി ആവുള്ളൂ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അപ്പോൾ കുറുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് വറ്റി ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനി ഇരിക്കും തോറും കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ചൂട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേപ്പ്സ് ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേപ്പ്സ് ജ്യൂസൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അധികം അങ്ങോട്ട് വറ്റിക്കാൻ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒന്നര കപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് റിച്ച് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എടുക്കണേൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി എടുക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ സിനിമൺ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ
വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അധികം എടുക്കണില്ല കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് പാത്രത്തിലേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ടറിന് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽക്കിനി ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പകുതി ഇപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പകുതി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷുഗറും ബട്ടറും കൂടി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പ്ലഫിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് എഗ്ഗാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത എഗ്ഗും കൂടി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഗ്ഗും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗറും ബട്ടറും എഗ്ഗും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോർ കുറച്ച് ഈശ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഈശ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പകുതി ഫ്ലോർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇനി കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗറും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറ് ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയായി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും അതിൽ ടൗണിലും അതേമാതിരി തന്നെ സൈഡിലും നന്നായി ഒന്ന് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഇതിലേക്കിട്ടിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോറ് ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിൽ ഇരുന്നാൽ ഇത് കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് നട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോയില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്ലം കേക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഷോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ബബായി ടേക്ക് ക